Greetings everyone and welcome to House of Intellectuals. In this video, we are going to understand the concept of pronoun. But at first, if you have not watched my previous video on noun, then I strongly recommend you to watch that video first because by understanding the concept of noun, then you will be able to understand the concept of pronoun because these two topics directly relate to each other. Anyways, pronoun is a longer topic as compared to other parts of speech and most of the people commit mistake in using pronoun but you don't have to worry about that I have used the most simplest explanation for the concept of pronoun so at first we see the function of pronoun as I have written there it works as the substitute of noun it has the same task as noun in simple words pronoun is a word used in place of noun Common example of pronouns are he, she, it, we, they. Now as you have understand the concept here and how the pronoun works, I will give you a practical example here. So I have written a paragraph here in which I have used noun only in this paragraph. Ali is a good boy. Ali studies book. Ali obeys his elders. Ali follows the rule. Now you can see that the word Ali seems a bit repetitive here and it may seem odd for you that how can a word repeat again and again in a sentence or a paragraph like this. So we must need an alternate word that can work as a noun and it can be you also used as a pronoun. So here comes the function of pronoun here. So let me again uh, repeat that paragraph. Ali he is a good boy. He studies book. He obeys his elders. He follows the rule. Now as you can see that it seems more appropriate when I have used the concept of pronoun or I have used practically pronoun in this paragraph. Now I will tell you more about pronoun by explaining its type. Types of noun are very easy to understand. Although ki ye topic jo hai wo thoda sa vast hai, thoda sa big hai as compared to other topics in English. Lekin baat ye hai ki ye I have used the most simplest एक कह ले कि टेक्निक यूज की है ताकि आपको प्रोनाउन की बात आनी समझ आ सके मैं आपके सामने जब प्रोनाउन के टाइप्स को बता रहा हूँगा तो विद ईच टाइप आपके सामने स्क्रीन पर डेफिनेशन भी शो हो रही होगी तो आपने उस डेफिनेशन को भी देखना है और आपको एक मैं इन जनरल कॉन्सेप्ट दूंगा एक आपको डेफिनेशन का वो कॉन्टेक्स बताऊँगा तो आपको बासानी समझ आ जाएगी कि आपने प्रोनाउन की कौन से टाइप में क्या यूज करना है अब प्रोनाउन जो है वो बहुत सारे हैं इंग्लिश लैंग्वेज में इन नाइन टाइप्स में इंडिविजुअली कैटेगराइज किया गया है प्रोनाउन को ताकि आप लोग बा आसानी समझ सकें कि कौन सा प्रोनाउन आपने कहां पर यूज करना है तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन की इनडेफिनेट प्रोनाउन जो है वो आपको ये बताता है कि जो चीजें है वो इन जनरल जो बताई जा रही है कि यहां पे किसी स्पेसिफिक प्लेस पर्सन या थिंग की बात नहीं हो रही इन जनरल बताया जा रहा है किसी की तरफ स्पेसिफिकली पॉइंट आउट नहीं किया जा रहा है जैसे मैं यहां पर कह सकता हूं कैन एनीबडी ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर कि कोई मुझे पानी दे देगा अब यहां पे एनीबडी जो है वो कह रहा है कि कोई भी मतलब किसी की तरफ इशारा नहीं किया गया इन जनरल कहा गया या जैसे ये एग्जांपल है कि नो बडी केम हेयर यहां पे कोई नहीं आया था कोई नहीं मतलब एक आपने क्या किया कि इन जनरल बात की इसी तरह समथिंग है अदर है हुएवर है सम समबडी है व्हिच एवर है तो ये सारे जो प्रोनाउंस हैं ये इन जनरल चीजों को रेफर कर रहे हैं नेक्स्ट है जी हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन अब पर्सनल प्रोनाउन जो है 
انتہائی ایزی ہے سمجھنے کے لیے پرسنل پروناؤن جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپوزٹ ہے انڈیفنیٹ پروناؤن کا سمپلی کیا ہے جی کہ ان سپیسیفک ان سپیسیفک مینر بتایا گیا ہے یا ان سپیسیفک کسی کی طرف پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے ان دس سنٹینس ود دا ہیلپ آف پروناؤن جیسے ہمارے پاس ایگزامپل ہے ہی شی اٹ دے وی یو آئی سب سے ایزی ہے پرسنل پروناؤن کو سمجھنا ہی از ڈوئنگ دا ورک اب اسپیسیفکلی ہی جو ہے وہ لڑکے کو ایک پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے اٹ از ورکنگ یہ کام کر رہی ہے یا کر رہا ہے تو ایک اسپیسیفک تھنگ کی طرف ہم پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں تھرو پرسنل پرو ناؤن نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس ریفلیکسو پروناؤن ریفلیکسو پروناؤن جو ہے وہ تھوڑا سا ایز کمپیئر ٹو ادر پروناؤنس تھوڑا سا ایک کمپلیکس ٹاپک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہے بٹ ڈیٹ مطلب آپ کو کنسرن ہونے کی ضرورت نہیں ہے بہت ہی اگر آپ اسے ایک لائن میں سمجھے تو بآسانی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ریفلیکسو پروناؤن کیا ہوتا ہے اگر سب سے سمپلسٹ بات کی جائے تو ریفلیکسو پروناؤن جو ہے وہ بیسکلی سبجیکٹ کی طرف ایٹ دی اینڈ آف دیٹ سینٹینس واپس ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ واپس وہ سبجیکٹ کی طرف آ رہا ہوتا ہے جیسے یہ ہمارے پاس پہلے ایگزامپل ہے مائی سیلف آئی ڈیڈ اٹ مائی سیلف کہ کیا ہوا جی آئی جو ہے وہ یہاں پر سبجیکٹ ہے ہمارا تو جو مائی سیلف ہے وہ واپس آئی کی طرف ریفر کر رہا ہے یو ڈو اٹ یور سیلف کہ یہ کام تم خود کرو اب یور سیلف جو ہے وہ یو کی طرف دوبارہ سے ریفر کر رہا ہے تو آپ کو یہاں پہ اب آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ ریفلیکسو پروناؤن کا کیا ہے کہ بیسکلی جو ڈور ہے کام کرنے والا ہے ان اے سینٹینس وہ اس کی طرف واپس جو پروناؤن ریفلیکٹ کرے وہ آپ کا ریفلیکسو پروناؤن بن جاتا ہے ایک چیز اور جو آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اینڈ پر سیلف یا سیلفس کا استعمال ہوتا ہے جیسا کہ یہاں پہ ہم سیلف ہر سیلف اٹ سیلف اور آگے آر سیلوز یور سیلوز یا دین سیلوز کی بات کی جا رہی ہے اب نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس ڈیمنسٹریٹو پروناؤن ڈیمنسٹریٹو پروناؤن جو ہے وہ صرف چار ہیں کون کون سے جی دس دیٹ دیز دوز اب ڈیمنسٹریٹو پروناؤن جو ہوتا ہے کہ ود ان اے سینٹینس جو کسی چیز کی طرف ریفر کر رہے ہوتے ہیں جیسے میں کہتا ہوں دس از اے بک دس از اے بک تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ جو دس ہے وہ کیا کر رہا ہے کہ بک کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے ود ان اے سینٹینس اسی جملے کے اندر یا جیسے دیٹ ہے یا ہمارے پاس دیز ہے دیز تھنگس آر ویری ایزی ٹو انڈرسٹینڈ یہ چیزیں بہت ایزی ہیں اب یہاں پہ پھر کیا ہو رہا ہے جو دیز ہے وہ دوبارہ سے پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے تو یہ ایک کامن یا ایک جنرل کانسیپٹ ہے فار ڈیمنسٹریٹو پروناؤن نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس پوزیسو پروناؤن پوزیسو پروناؤن نام سے جیسے پتہ چل رہا ہے کہ وہ پروناؤنس جو کہ ہماری آنرشپ کو شو کرتے ہیں جیسے میں کہتا ہوں دس بک از مائن دس از ہرز یا میں کہتا ہوں دس از ہز دس از یورز دس از آرز تو کیا کر رہے جی کہ آنرشپ کو شو کر رہے تو آنرشپ جہاں پہ پتہ چل رہی ہو جہاں پہ ملکیت کا پتہ چل رہا ہو جس پروناؤن کے تھرو وہ آپ کا پوزیسو پروناؤن بن جاتا نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس ریلیٹو پروناؤن ریلیٹو پروناؤن میں کیا ہے جی ہو آتا ہے وچ آتا ہے دیٹ آتا ہے ہوم آتا ہے ہوز آتا ہے اب ریلیٹو پروناؤن کیا کر رہا ہے کہ وہ ایک ناؤن کو یا ایک جو ناؤن گزر چکا ہے وہ اس کو اگین مینشن کر رہا ہوتا ہے اٹ از آئی ہو ڈیٹ اٹ اٹ از آئی ہو ڈیٹ اٹ کہ وہ ایک ہی سینٹینس کے اندر وہ پروناؤن جو ہوتا ہے وہ دوبارہ سے ایک ناؤن یا پروناؤن کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے تو وہ آپ کا کیا بن جائے گا ریلیٹو پروناؤن نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس انٹیروگیٹو پروناؤن انٹیروگیٹو پروناؤن آر ویری ایزی ٹو انڈرسٹینڈ کہ جس میں آپ سے کوشچننگ کی جا رہی ہے وہ یا جس پروناؤن کے ساتھ ایک ڈائریکٹ کوشچن آپ کے سامنے آتا ہے وہ آپ کا سمپلی کیا بن جاتا ہے انٹیروگیٹو پروناؤن جیسے میں کہتا ہوں ہو ڈیڈ دس یہ کس نے کیا تو ہو جو ہے وہ ہمارا کیا بن گیا انٹیروگیٹو پروناؤن اور اس کے آگے ہمارے پاس وچ ہے وٹ ہے ہوز ہے یا ہوم ہے تو یہ ہمارے پاس سمپل وہ کہہ لیں کہ ایگزامپلس ہیں آف انٹیروگیٹو پروناؤن نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس ریسی پروکل پروناؤن ریسی پروکل پروناؤن میں ایگزامپل ہے جی ایچ ادر ون این ادر کہ کیا ہے جی کہ یا تو ایک میوچل ایکشن کہ ایک کمبائن ایکشن کے دو لوگ ہیں وہ ایکشن کر رہے ہیں یا پھر ایک 
ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے کہ لوگوں کے درمیان تو وہ شو کر رہا ہے جیسے میں کہتا ہوں کہ علی اینڈ حمزہ فوٹ ود ایچ ادر ایچ ادر کہ ایک ریلیشن شپ بھی شو ہو رہا ہے اور اس میں ایک میوچل ایکشن بھی کہ دونوں لڑ رہے تھے علی بھی لڑ رہا تھا حمزہ بھی لڑ رہا تھا تو یہ آپ کا بن جائے گا ریسی پروکل پروناؤن لاسٹ بٹ نوٹ لیسٹ ہے ہمارے پاس انٹینسیو پروناؤن اب انٹینسیو پروناؤن ہے جی مائی سیلف آر سیلف اٹ سیلف پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر آپ کنفیوز ہو جائیں کہ جی یہ تو ریفلیکسیو پروناؤن کے دوبارہ سے تو اس میں اتنی کنسرن ہونے کی بات نہیں ہے سمپلی کیا ہے جی کہ انٹینسیو پروناؤن اور ریفلیکسیو پروناؤن میں ایک سمال ڈفرنس ہے وہ کیا ہے جی کہ ریفلیکسیو پروناؤن آر کمپلسری فار یور سینٹینس اینڈ انٹینسیو پروناؤن جو ہیں وہ اتنے کمپلسری نہیں ہیں یوز کرنے کے لیے تو یہ آپ کی تمام ٹائپس ہیں آف پروناؤن جو کہ ہم ایک کامنلی انگلش میں یوز کرتے ہیں اب یہ جو ٹائپس ہیں یہ تھوڑی سی آپ کو ڈفیکلٹ لگیں گی لیکن ان کا پریکٹیکل یوز اگین اینڈ اگین آپ کو اس میں بآسانی ہیلپ دے گا سمجھنے میں انشاءاللہ ان آر نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو کامن مسٹیکس ہیں پروناؤن کو یوز کرتے ہوئے وہ کی جاتی ہیں ان کے بارے میں بات کی جائے گی تاکہ آپ کو پریکٹیکلی پتا چلے کہ آپ نے پروناؤن کا یوز کیسے کرنا ہے دیٹ از آل فور ٹو دیٹ تھینک یو ٹیک کیئر